నిన్న నేను ఒక లేఖ రాయటం జరిగింది ఐదు వేల ఏడు వందల కోట్ల బ్యాంకుల సొమ్ముని కొల్లగొట్టినటువంటి రాజ్యసభ సభ్యుడైనటువంటి వైఎస్ చౌదరి గారు ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ ఫ్లోర్ లీడర్ కూడా రాజ్యసభలో బహుశా ఆయన పార్లమెంటరీ పార్టీ మొత్తానికి కూడా ఆయనే తెలుగుదేశం పార్లమెంటరీ పార్టీకి నాయకుడు కూడా మీ నాయకుడి నిర్వాహకం చూస్తే ఐదు వేల ఏడు వందల కోట్ల రూపాయల బ్యాంకుల రుణాలని తీసుకొని వందల డొల్ల కంపెనీల ద్వారా వాటిని దుర్వినియోగం చేసి ఒక ఒక మహారాజుల్లాగా జీవితాన్ని నివసించే మీ ఎంపీలు ఆంధ్ర మాల్యాలనే పేరు తెచ్చుకున్నారు ఈ రోజున వైఎస్ చౌదరి గురి గారి గురించి కానీ సీఎం రమేష్ను గారి గురించి కానీ అందరూ కూడా వీని ఆంధ్ర మాల్యాలనే అనుకుంటున్నారు ఒక విజయ మాల్యా వలన ఆయన రాజ్యసభ సభ్యుడిగా నిర్వాహకం చేశాడు ఆయన దేశం నుంచి పారిపోయాడు వేల కోట్ల అవినీతి వేల కోట్ల బ్యాంకు రుణాలను ఎగేశాడు సో అదొక ఫ్యాషన్ లాగా తయారైంది దాని వలన రాజ్యసభ సభ్యులకి పార్లమెంటు వ్యవస్థకి ఒక ఒక తీరని ఒక అపఖ్యాతి ఒకటి కలిగింది అంటే పార్లమెంటులో సభ్యులుగా ఉన్నవాళ్ళు ఈ రకంగా ప్రవర్తిస్తారన్నమాట వారికి లెక్కాజాము అవసరం లేదనుకుంటా వారు ఈ రకంగా దుర్మార్గాలు చేసి కూడా తప్పించుకుంటారు అన్నది అన్న ఒక ప్రజల్లో ఒక అభిప్రాయం ఇంతకు ముందు ఉంది ఇది బాగా బలపడింది విజయ మాల్యా తర్వాత ఇక ఈ ఆంధ్ర మాల్యాలను కూడా వదిలేస్తే మన రాష్ట్రానికి కూడా అటువంటి పార్లమెంటు వ్యవస్థతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా చాలా చెడ్డ పేరు వచ్చే అవకాశం ఉన్నది ఎందుకంటే మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఉండవలసినటువంటి పార్లమెంటు సభ్యులే వేల కోట్ల బ్యాంకు రుణాలు తీసుకొని ఎగ్గొడితే వందల కోట్ల రూపాయల పన్నులు ఎగ్గొడితే ఆ పైపెచ్చు తనేదో దొరలమన్నట్టుగా బిల్డప్ ఇస్తుంటే మీడియాలో తాము చేసిన తప్పుల్ని తాము సరిదిద్దుకునే విధంగా కూడా ప్రవర్తించకుండా ఉంటే ఇటువంటి సదరు ఎంపీలకి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వీరందరికీ నేనే ప్రొటెక్షన్ ఇస్తున్నాను అని వారి కోసం నిల్చొని ఉంటే రాజకీయ ముసుగులో మీరు చేసే దొంగతనాలు దందాలు ఇలాగే కొనసాగితే ప్రజల్లో పార్లమెంటు వ్యవస్థ పట్ల పార్లమెంటు మెంబర్ల పట్ల చాలా దురభిప్రాయం కలిగే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి ఇది పార్లమెంటు పరిధిలోనే ఉన్నటువంటి అంశం కాబట్టి నేను పార్లమెంట్ కమిటీ ఆన్ ఎథిక్స్ ఇంతకు ముందు కూడా ఒకసారి ప్రస్తావించాను దాన్ని ఆ వారికి ఒక లేఖ రాసి ఆ లేఖని ఆ లేఖ ఆధారంగా నేను ఇచ్చినటువంటి కొన్ని మీడియాలో వచ్చిన కథనాల ఆధారంగా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఇచ్చిన ప్రెస్ రిలీజ్ ఆధారంగా వీరిపైన చర్య తీసుకోవాలని నేను ఈ రోజున ఉదయం మాట్లాడటం కూడా జరిగింది ఈ లేఖ పంపించడం జరిగింది రాజ్యసభలో కమిటీ ఆన్ ఎథిక్స్ చైర్మన్ అయినటువంటి నారాయణ్ లాల్ పంచారియా గారు ఆయన రాజ్యసభ సభ్యుడు ఈ కమిటీకి చైర్మన్ ఈ కమిటీలో పది మంది సభ్యులు ఉంటారు ఈ కమిటీకి ఎటువంటి ఫిర్యాదులు మీడియా వారైనా చేయొచ్చు సామాన్య ప్రజలు చేయొచ్చు అధికారులు చేసి ఎవరైనా చేయొచ్చు ఒక పార్లమెంటు సభ్యుడిగా కూడా నేను చేసే అవకాశం ఉంది సో కాబట్టి ఈ ఆధారాలను పొందుపరుస్తూ వీరిని వీరిపైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఎందుకంటే గతంలో కొంతమంది మెంబర్స్ వారి కాండక్ట్ సరిగ్గా లేదు అన్న ఆధారంగా వారిని ఉభయ సభల్లో నుంచి కూడా వారిని బహిష్కరించటం జరిగింది వారిపైన బహిష్కరణ వేటు వేయటం జరిగింది అది ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు తీసుకొని పార్లమెంట్లో ప్రశ్నలు అడిగారు అన్న కొన్ని ఆరోపణలు వచ్చిన ఆధారంగా ఆ ఆరోపణల పైన ప్రోబ్ చేసి అవి సరైన ఆరోపణలను నిర్ధారణకు వచ్చిన తర్వాత వారిని పార్లమెంటు సభ్యులుగా తొలగించడం జరిగింది మరి ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతోంది వేల కోట్లు వేల కోట్ల ప్రజాధనాన్ని బ్యాంకుల సొమ్ముల్ని కొల్లగొట్టినటువంటి వారు పార్లమెంటు సభ్యులైతే ఆ పార్లమెంటు సభ్యులుగా ఉన్న వారి కొన్ని వీరే మెంబర్స్ ఇందులో వైఎస్ చౌదరి గారే పార్లమెంట్ కమిటీ ఆన్ ఎథిక్స్లో మెంబరు చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీరు ఎథిక్స్ కమిటీ మెంబర్గా ఉండి 
మీరు ఈ రకమైనటువంటి ఈ ఈ రకమైనటువంటి సరళిని పాటిస్తే ఇక ప్రజలు ఏమనుకోవాలి అందుకే ఆ లేఖలో చైర్మన్ అయినటువంటి నారాయణ లాల్ గారికి ఇది కూడా చెప్పాను ఆయన ఈ ప్రోబ్ ఏదైతే మీరు కండక్ట్ చేయవలసి ఉంటుందో చేస్తారని ఆశిస్తానో ఆ సమయంలో ఆయన ఒక ముద్దాయిలాగా ఈ కమిటీ ముందు ఉండాలి తప్పితే ఈ కమిటీ సభ్యునిగా ఈ విషయాలని పరిశీలించే అవకాశం ఆయనకు ఉండకూడదు ఆయన ఈ కమిటీ నుంచి వైదొలగాలి ఈ కేసుకు సంబంధించి ముఖ్యంగా సో తప్పనిసరిగా మీరు దీనిపైన ఈ ఆధారాలపైన మీరు చర్చించి వీరిపైన సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిందిగా వారిని కోరుతూ ఒక లేఖని రాశాను అలాగే అలాగే చైర్మన్ కమిటీ ఆన్ ఎథిక్స్ ఇన్ రాజ్యసభ ఆయన పంచారియ గారితో ఫోన్లో కూడా మాట్లాడాను ఆయన ఇప్పుడు బయట ఢిల్లీలో లేరు బయట ఉన్నారు ఇవన్నీ తప్పనిసరిగా పరిశీలించి వీటిపైన సరైన నిర్ణయం చేస్తామని చెప్పి నాకు ఆయన భరోసా ఇచ్చారు ఎందుకంటే పార్లమెంటు వ్యవస్థని పార్లమెంటు సభ్యులపైన ఉన్నటువంటి ప్రజలకున్న గౌరవాన్ని కాపాడవలసిన బాధ్యత ప్రతి రాజ్యసభ సభ్యుడి పైన ఉన్నది కాబట్టి ఆ బాధ్యతను నేను గుర్తించి వీరిపైన అలాగే రమేష్ విషయం సీఎం రమేష్ గారి విషయంలో వందల కోట్ల పన్నుల్ని ఎగ్గొట్టి బినామీ కంపెనీలను నడుపుతూ ఈ రకమైనటువంటి వ్యవహారాలు చేయటం ఒక రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఇది తగదు కాబట్టి వారిపైన చర్యలు తీసుకోవాలి అని నేను అప్పీల్ చేయటం జరిగింది